नमस्कार स्वागत है आपका संसद टीवी पर मैं हूं मनोज वर्मा सोल में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं अब से करीब एक घंटे बाद सुबह दस बजे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू होगा जो शाम पांच बजे तक चलेगा देश के दूसरे शीर्ष संवैधानिक पद के लिए पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राजस्थान समेत कई प्रदेशों की राज्यपाल रह चुकी मार्गेट अलवा आमने सामने हैं जगदीप धनखड़ भाजपा की अगुवाई वाले एनडी की तरफ से और मार्गेट अलवा विपक्षी दलों की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं संसद भवन में मतदान प्रथम तल पर स्थित कमरा संख्या तिरसठ में होगा उपराष्ट्रपति चुनाव में भी राष्ट्रपति चुनाव की ही तरह वोटिंग के लिए कोई भी राजनीतिक दल विप जारी नहीं कर सकता मतदान गुप्त होगा खास बात यह है कि मतदान समाप्त होने के बाद आज शाम को ही वोटों की गिनती होगी और इसके बाद देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा संसद टीवी लगातार इस विशेष कवरेज के जरिए उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान और मतगणना से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखाएगा मेरी सहयोगी टीना झा इस समय मेरे साथ मौजूद हैं हम दोनों आपको हर पल की जानकारी देंगे साथ ही खास मेहमानों के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे टीना Absolutely. So, as my colleague rightly said, it's uh, another big day for the Indian democracy today. The voting process to elect the next Vice President of India is set to begin in less than an hour from now. Uh, members of Parliament of both houses will vote to elect the 14th President, in fact, the Vice President. I beg your pardon of the country in an election where NDA candidate Jagdeep Dhankar is pitted against opposition pick Margaret Alva. A quick run through of how the vice presidential election is held in India. Well, an electoral college consisting of the members of both houses of parliament elects the vice president in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. For the 16th vice presidential poll, the electoral college this time comprises of a total of 788 members of both houses of parliament. and since all the electors are members of both houses of parliament the value of vote of each mp is the same also there is no concept of open voting in this election and showing the ballot to anyone under any circumstances is totally prohibited as per the election commission so we'll tell you more about the arrangements this time around for smooth conduct of election to the office of the vice president how are the numbers stacked up and also interesting aspects about the two candidates who are battling it out for the second highest constitutional post of the country a distinguished panel of experts is joining us in the studio and also virtually and also our various reporters are stationed at different locations inside the parliament house complex where the voting procedure is set to begin at 10 am so uh, let me first introduce the guests who are, who are with us in the studio two senior journalists mr ram kripal singh and mr sandeep phukun thank you gentlemen for joining us on the program so we'll of course be discussing all about the two uh, candidates who are battling it out for the post of the vice president ele- election but in the meanwhile uh, let me let me go across to my colleague kriti mishra who's joining us live from uh, parliament house uh, kriti a very good morning so another important day for uh, the indian democracy the voting procedure to elect the 14th vice president of india is set to begin in just a short while from now take us through the kind of arrangements uh, that have been made to ensure smooth conduct of the voting procedure well absolutely tina as you said that another important day during the current session of uh, parliament the vice presidential election and as you know the uh, vice president is the second highest constitutional authority in the country second in the order of precedence and first in the line of succession to uh, the presidency so as we know that uh, this is the 16th uh, vice presidential election and uh, because the term of the current vice president of india mr m k and i do ends on uh, 10th of august so according to article 68 of uh, the constitution this impending vacancy has to be filled in and as you know this election uh, in this election only the members of parliament both the rajya sabha and the lok sabha as well as the nominated members of the rajya sabha are allowed to vote and right now you can see we are outside room number 63 and if i can request my camera person manoj to camera pan his camera and show you room number 63 here because according to article uh, uh, of the constitution and rule 8 of presidential and vice presidential rules of 1974 the election has to be held in the parliament complex where the members are allowed to vote and if we talk about the 2022 vice presidential election and let's talk about the numbers so the electoral college consists of members of both houses of parliament so how are the numbers placed in 2022 well 233 members from the rajya sabha the nominated members as well as 543 members of the lok sabha so the entire strength comes out to be 788 
and since only the members of parliament uh, are allowed to vote in this election unlike the presidential election where the elected members of the state legislative assemblies are also allowed to vote the current value of uh, the vote of the members of parliament is going to be one so as we know that the voting process begins at one, uh, 10 uh, am in the morning and concludes by 5 pm in the evening by late, uh, late evening we are also expecting the results so let's see how it pans out uh, the uh, vice presidential con uh, contest between the NDA nominee Mr. Jagdeep Dhankar and UPA's or opposition nominee Margaret Alva. Absolutely. Back to you, Tina. <clears throat> Thanks, Kriti, for joining us with those details. We'll keep coming back to you through the day today with the latest updates coming in from the election venue. So interesting aspects, Manoji, you know, in terms of the differences and the similarities between uh, election to the office of the President of India and to the office of the Vice President of the Jee. country. Yes, absolutely. But there is a very big difference in the विधान सभा के जो विधायक सदस्य होते हैं वो भी मतदान करते हैं लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं और नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं राज्यसभा के वो भी मतदान में हिस्सा लेते हैं जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है इसके भी अपने कुछ संकेतिक मायने हैं विपक्ष की दृष्टि से बात करूं तो विपक्ष ने उम्मीदवार खड़ा किया है इसके क्या मायने हैं और हर चुनाव का अपना एक सामाजिक राजनीतिक संदेश होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे टीना अपने खास मेहमानों के साथ Absolutely. जी uh, so, Mr. Fukun, let me begin, uh, you know, by asking you about the choice of candidates. So, uh, you know, uh, the two prominent faces, Mr. Jagdeep Dhankar of the NDA and, uh, you know, Ms. Margaret Alva uh, as the opposition pick. Uh, how do you see, uh, you know, the profile of both candidates? They have a strong political background to say. Uh, and now pitted against each other, how are the numbers also stacked up? Well, first, uh, let me point out the similarities between the two candidates. Uh, Mr. Jagdeep Dhankar has been a governor and he, you know, resigned as governor of West Bengal uh, before he took up the, and, you know, be became a candidate of NDA. But he hails from Rajasthan. Margaret Alva, uh, you know, he, she retired as uh, her last official position that she retired from was that of governor of Rajasthan. Uh, both of them are lawyers. Uh, and both of them uh, are known to sort of, you know, they don't mince words. They speak out, they speak their mind. Uh, so that's fairly clear. Uh, w in terms of numbers, uh, it's quite uh, apparent because uh, as Manojji was pointing out, that uh, this, the, unlike the presidential elections where uh, the MLAs also take part in the voting process, here you, the electoral college is made up of only the members of parliament. And uh, so it's going to be 788 is the number. And uh, so it is going to be over and the counting is going to take place tonight itself. So by tonight we will know who is the vice president elect, uh, who is going to be the next vice president of India. Uh, and in all likelihood, uh, you know, Mr. Dhankar has the edge because uh, he is the NDA uh, candidate and they, he should have more than 500. Uh, on the other hand, uh, for the opposition, though... Ms. Alva is the uh, joint candidate of as many as 17 opposition parties. But uh, very critically, Mamta Banerjee, uh, Trinamool Congress, uh, they have a large number of MPs and they decided to abstain. Uh, it's an interesting move because, you know, Mamta Banerjee, if anyone had a problem with Mr. Dhankar, then it is Trinamool and uh, Mamta yes. Banerjee. We all know that as governor and as uh, the ruling party in Bengal, they have had many clashes, they have had many confrontations, but uh, yet uh, Trinamool chose to uh, abstain or they have so far, they have said that they will abstain. Uh, some uh, gain for uh, Mrs. Alva because she uh, got the support of TRS, Telangana Rashtra Samiti. Jharkhand Mukti Morcha, who had voted with the NDA candidate for presidential election, President uh, Draupadi Murmu, uh, they have announced their support for Mrs. Alva. So, uh, Aam Admi Party is also su uh, supported. But in all, uh, the expectation is that she is going to, uh, you know, get not more than 200 odd votes. So, the numbers are clearly against her. But uh, as they say that uh, Mrs. Alva is known to put up a good fight and she's always up for a, ready for a good fight and she's, uh, you know, she's making a point. The, the point that uh, the opposition is trying to make is that, you know, their ideology is different, Gee. their political space is different, and they are not going to leave anything uncontested. 
जी आ, बिल्कुल आ, लेकिन एक सबसे बड़ा राम कृपाल जी जो सवाल है कि अगर हम बात करें सबसे पहले बात कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके अगर जो संवैधानिक अधिकार हैं उसकी जो कार्य की जो सीमा है उसे आप कैसे देखते हैं कि किस तरह के अधिकार उपराष्ट्रपति को हमारे यहाँ प्राप्त हैं जाहिर तौर पर दर्शक ये भी जानना चाहते हैं देखिए वैसे तो माना यह जाता है कि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कोई उस तरह का जैसे कहते हैं कि कोई एग्जीक्यूटिव या इस तरह की कोई अधिकार नहीं होते लेकिन आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात ये उपराष्ट्रपति जो होता है वो अपर हाउस का यानी राज्यसभा का या जो भी वो सभापति होता है रामकृपाल जी मैं आपसे समझूंगा इस बात को कृति क्या जानकारी है आपके पास जी हाँ मनोज जी जैसे लगातार हम अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं रूम नंबर 63 के बाहर से जहां से अभी कुछ ही देर में वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है और जैसा कि हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि इसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो मेरे साथ फिलहाल दो एम हैं राज्यसभा के रजनी पाटिल जी और बिनॉय विश्व जी स्वागत है आपका संसद टीवी में किस तरह से आप देखती हैं इस दो का वाइस प्रेजिडेंशियल चुनाव मैं इस तरह से देखती हूँ कि ये हमारे विश्व में सबसे बड़ी जो हमारी लोकशाही है जो डेमोक्रेसी है उसका बहुत बड़ा उत्सव हम मना रहे हैं और ये सिक्सटीन हमारा वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव है और जिसके लिए हम बड़े उत्साह से हम सब यहाँ पे आए हैं और इसका बड़े बहुत अभिमान से हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हमारी पार, जो विरोधी पार्टी की जो हमारी कैंडिडेट है उसकी तरफ से हम उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से हम इसमें हिस्सा बना रहे हैं राइट All right, Mr. Wisma, as I'm said, that there's a lot of enthusiasm amongst uh, the members of Parliament also because this election comes once in five years, unless otherwise. Every elections are jubilant for the people because the people have trust in democracy. They really regard it as a festival of them, of the people. This festival will have a meaning only when the people undertake its responsibilities, its challenges also. In that way, this election to the post of the vice president. It's very important for the future of India. Right, absolutely. So, as Mr. Viswam is saying that this is celebration of democracy in India. This is the representation of people. Although the members of Parliament uh, vote in this particular election, but ultimately it is the voice of people because people elect them to the Parliament of India. Back to the studio now. Ji, shukriya. Ah, आप कुछ कह रहे थे रामकृपाल जी? नहीं, मैं यही कह रहा था कि जैसा कोई executive वो नहीं होता है, लेकिन देखिए मेरा ये कहना है कि मंदिर जैसे कहते हैं ना हमारा एक राष्ट्र जो है एक संविधान जैसे है जैसे मंदिर की पहचान कलश से होती है अब कलश का कोई बहुत फंक्शन नहीं होता है ऐसे ही जितने मेरा ये कहना है कि भारतीय संविधान जो हमारा वहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक हमारा जो जो हमारी संघीय व्यवस्था है क्वासी फेडरल जिसको कहते हैं वहाँ पर इन दोनों का एक राष्ट्र जिसको कहते हैं उसकी एक पहचान के रूप में रहते हैं और ये जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन लोगों का चूंकि जिस तरह से इनका निर्वाचन होता है ये जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि इनको चुनते हैं तो एक तरह से ऐसा हुआ कि एक जनता का ही चुनाव होता है और जैसा कि आपने अभी हमारे मित्र ने कहा कि दोनों जो जो खड़े हुए हैं दोनों का सम्मान है दोनों ही अपने एक लंबे लंबे राजनीतिक अनुभव उनका रहा है कि एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसको थोड़ा सा अगर संदर्भ में ले देश के लोकतंत्र के तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसके आसपास में फिर हमारा एक आम चुनाव होता है जैसे अभी 24 में होगा तो 24 का कहने का अर्थ होता है 24 के तो शुरू में ही शुरू हो जाता है बाईस चल रहा है कुल मिला करके एक साल हो रहे तेईस तो डेढ़ साल पहले ये जो भी मैसेज जो आ रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से देखिए वो एक पूरी डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा मैसेज होता है जहाँ पे ये होता है कि जो सरकार अभी चल रही है एन की उसकी जो भी नीतियाँ हैं सारी चीज़ें हैं उसकी एक अग्नि परीक्षा भी इस बाहर में होती है तो अगर जैसे राष्ट्रपति का ठीक है उसमें विधायक विधायक भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें और राज्यों के हिसाब से आबादी के हिसाब से वोटों का भी सबका फर्क होता है यहाँ तो एक वोट है यानी जितना टोटल मिलेगा डिवाइडेड बाय टू प्लस वन वही वही होगा तो उस हिसाब से जो एक लग रहा है कि धनखड़ जी का जो है उसमें मुझे उनका चुना जाना कोई वो नहीं है है लेकिन ये भी सही है कि लोकतंत्र में विपक्ष 
का एक फाइट देना और अपनी बात रखना जनता के सामने दोनों लोग रखते हैं यही डेमोक्रेसी होती है who has you know a strong political background she has served also as the governor she has almost you know uh, a lot of similarities with the nda nominee uh, another veteran journalist mr ashok tandon is joining us uh, virtually on the program mr tandon good morning welcome to sunset tv you know we are discussing uh, a, 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 on a very very significant day today uh, the, the voting procedure to elect the 14th vice president of india is set to begin in just a short while from now uh, when we talk uh, about the two uh, candidates who are in the fray Uh, for the second highest constitutional post of the country you have been a senior journalist and what we know about mr dhankar is that he was a union minister back in 1990 apart from that what the people of our generation know is that he's just retired as uh, you know the governor of the west bengal he is known to actually not quite mince his words so the kind of uh, you know uh, relations that he had with the trinamool congress government in west bengal is something that all of us know but as someone who knows him from the time that he served in the union ministry tell us more about uh, you know the strengths of mr dhankar as he you know uh, gets uh, set to be elected as the vice president so before i come to uh, uh, the nominee ndia nominee mr dhankar i would like to make two points one in continuation of what my friend ram gopal uh, ram kripal ji has said the india is a republic we adopted the westminster model uh, from britain and we had parliamentary democracy But in 1952, when we adopted the constitution, we opted for a republic. And in a republic, you need to have a head of the state. So that model we picked up from the United States of America, where the president and the vice president are elected directly. But in India, we opted for a model in which the president and the vice president are elected by an electoral college. The significance of the presidential post is the president is head of the state. He represents. the country and he needs to have a running mate the vice president of india you no know, in any eventuality uh, if uh, forbidden god forbidden but if there is any eventuality the president's post cannot remain vacant and you can't have election of the president in such a short span so therefore the vice president fills in the uh, gap if there is a situation normally in india we we don't expect that situation to arise but in case if it arises the vice president becomes acting president there are precedents i don't want to go into that history but there have been precedents when vice president of india have acted as the president of india that is one significance of the importance and the post of the vice president the second of course which other panelists have described that he is the presiding officer of the rajya sabha now coming back uh, to your point Uh, Mr. Dankar, of course, is a very experienced uh, uh, politician. He has been in very active in politics, and he has a very, you know, a very clean track record. A track record as an administrator, and there has been obviously uh, so far no allegation against him in his, I think, more than for thirty years of political career. So he is a learned person, and uh, but before that. Uh, i go into the detail because i i have known him uh, for a long time but another significant point which i want to make is that why mamata benerji has chosen to abstain obviously she has not given any explanation the country wanted to know she is in the opposition has she decided to abstain just because mr dhankar happened to be the governor of west bengal but if that was the case she should have explained it <clears throat> she hasn't so therefore obviously the other uh, available political analysis is that she does not want to support a congress candidate she <clears throat> see in the presidential election she preempted the opposition nominee by announcing uh, mr <clears throat> sena yashwant sena in that context congress was not consulted she literally forced the congress party to for the sake of opposition unity to support yashwant sinha which the congress party did but when it came to vice presidential nominee of the opposition party congress announced margaret alwa so for obvious reasons for the sake of opposition unity it was expected and anticipated that mamata energy would also support the opposition candidate but she decided to abstain without giving any reason so my analysis is 
that Mamata Banerjee wants to fit in the role of main opposition in this country and a rallying point for the 2024 opposition unity. Mm -hmm. One thing which has, you know, we have seen during the presidential election also, that opposition unity could not be maintained. Many opposition parties even did not support Yashwan Sena and there was cross-voting. Now, again, in the election of the vice president, we are saying there is no opposition unity. And I, I expect a large number of cross-voting today also. So the idea that to challenge Mr. Modi in 2024, the opposition should be put up a united face and a united leader, if possible. But here we see, in the, uh, as Mr. Ramkripal Sinaji was saying, it is an exercise in run-up to 2024. But where is the opposition unit? How can you challenge Mr. Modi in 2024 if there is no opposition unity even for the presidential election and now again in the vice presidential election? So I think the real interest in this election is, because all my co-panelists have said, the victory of Mr. Dankar is a foregone conclusion and the number game also will not be, uh, you know, very interesting. The only thing is, how many opposition parties have rallied behind the opposition candidate and whether there is any cross-voting or not. As far as merit of the candidate is concerned, both are distinguished. I have also known Margaret Alva conducting the House, uh, her performance as a minister, her performance as a parliamentarian. She is equally distinguished as Mr. Dankar is. But my take is that if Congress had taken the initiative of fielding Margaret Alva, it was incumbent upon opposition, all opposition parties to rally around her and put up a united face. Okay, yeah. so let me take the Why point Mamata of the opposition disunity to Mr. Fukun. You know, as someone who's been covering parliament for so many years, and as we've seen uh, widespread cross-voting in the just-concluded uh, presidential election, there was a social messaging there, the fact that, you know, uh, the NDA uh, uh, nominated someone who hailed from the tribal community, and there was a larger message of social empowerment, of inclusion. Do you expect that kind of cross-voting in the vice presidential election as well? And what is the kind of messaging that you see the NDA is trying to give to the country by, uh, you know, nominating Mr. Jagdeep Dhankar? So it's uh, the, the element of cross-voting is something that, uh, you know, one has to really look out uh, because here the electoral college is much less. I mean, yes. it's only the MPs. So it will also be quite easy to find out, uh, uh, you know, who are the, and there are, there are not too many disgruntled uh, MPs as of now uh, who would cross vote. Uh, but nonetheless, I think this is an aspect that we will have to keenly watch and look out for, uh, whether or not uh, there is cross voting. When it comes to opposition disunity, I, uh, as Mr. Tandon rightly pointed out, I think it's a very interesting choice uh, why uh, Mamta Banerjee chose to abstain, given the history that she's had with, uh, you know, with uh, Mr. Dhankar, one would have normally assumed that A, for the sake of opposition unity and B, given the fact that she's had a very confrontational uh, innings uh, with Mr. Dhankar as the governor, uh, probably her natural choice would have been uh, to vote for Mrs. Margaret Alva, uh, who's been a five-term MP, a very distinguished uh, parliamentarian herself and uh, interestingly also worked very closely with Mamta Banerjee when she was in Youth Congress. <clears throat> so they are, you know, close uh, colleagues. They have been close colleagues. One explanation could be that, you know, and uh, that being the governor of West Bengal, Mr. Dhankar was also the first citizen. So the ruling party of that state to go and vote against him would have looked odd. But uh, so maybe that's why they have abstained, not voted against him. But uh, in that case, uh, you know, it is a picture of opposition disunity, which doesn't do very well for uh, the opposition uh, going ahead, uh, you know, or going into 2024 Lok Sabha polls. But I entirely agree with uh, Mr. Tandon when he says that the real issue here is not really about the presidential or the vice presidential election. The real issue is who occupies the uh, primary position in the opposition space. And now you see there are any number of parties. Congress is much weakened. Uh, so they are trying with this protests against price rise, unemployment and, uh, you know, uh, GST imposition. They are trying to make their presence Chief. felt on the ground. TRS uh, chief, Telangana Rashtra Committee, uh, Samiti Chief, K. Chandrasekhar Rao, 
he is trying to make his presence felt on the national stage. There is some talk that he may actually float a national party as an extension of TRS and Mamta Banerjee. So clearly this, uh, the opposition space has a lot of clamour as to who is going to lead and be the face uh, against Mr. Modi in 2024. Uh, Sandeep Ji, uh, ke liye, uh, matadan ab शुरू हो चुका है तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं लाइनें भी हमें लगती दिखाई दे रही हैं जाहिर सी बात है कि इसके अलग अलग समीकरण हैं पहलू हैं तमाम तरह के सवाल भी उभरेंगे कौन किसके साथ खड़ा है कहां खड़ा है किसने मतदान में भाग लिया किसने दूरी बनाई इसको लेकर भी राजनीतिक विश्लेषण होगा लेकिन सबसे बड़ी खूबी यह है हमारे लोकतंत्र की कि चुनाव चाहे राष्ट्रपति का हो उपराष्ट्रपति का हो या आम चुनाव हो जिस तरह से बढ़ चढ़कर सब लोग इसमें भाग लेते हैं वो अपने में एक खूबी है मेरे सहयोगी इस समय पवन संसद भवन परिसर में मौजूद हैं पवन जी किस तरह का नजारा है किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं क्या जानकारी आपके पास है मनोज जी मैं संसद भवन के गेट नंबर चार पे इस वक्त मौजूद हूँ बाहर क्योंकि जो कमरा नंबर तिरसठ है जहाँ पे मतदान शुरू होना है वहाँ पे हम लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री भी वहाँ पे मौजूद हैं बहुत सांसद भी हैं जल्दी सब अपना मतदान करके करना चाहते हैं और ये सक्रियता हमें दिख रही है यहाँ पर गेट नंबर चार के पास भी जो है गाड़ियों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं क्योंकि समय 10 से 5 बजे का है उसमें मतदान का जो है तो हमें जो है वो सांसद मोदी जो आते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बाहर भी और संसद की कार्रवाई क्योंकि 11 बजे होती है अमूमन मनोज जी तो गहमागहमी 10 बजे के बाद ही शुरू होती है तो वो और हमें सांसद महोदय जो हमारे बीच में आएंगे हम उनसे आपसे बातचीत भी करवाएंगे तो हम जहाँ तक तिरसठ की बात है कमरा नंबर तिरसठ में हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि सांसद जो हैं बिल्कुल कतार में खड़े हो गए हैं और जल्दी से जल्दी मतदान करना चाहते हैं ये जो राष्ट्रपति चुनाव में भी हमने outs of uh, uh, the honorable members of parliament who will be coming in to vote uh, let's also bring in kriti uh, into the uh, discussion uh, kriti since you are outside room number 63 where the voting procedure is set to begin in just a short while from now uh, we can see in the visuals that the members have begun to arrive uh, tell us what's the update and uh, after that you know uh, i also want to ask you uh, before the new uh, vice president gets elected as someone who's covered parliamentary proceedings for our, for our channel for so many years uh, also talk about the strengths of the outgoing vice president mr naidu in the last 5 years what are the kind of changes that you see him bring about to uh, you know uh, the proceedings of uh, uh, rajya sabha since the vice president is also the ex officio chairman of uh, the upper house well tina those are two very pertinent questions that you've asked me right now but to begin with let's talk about room number 63 where in just a while from now the vice presidential election will take place i'll request my camera person manoj to a bit uh, pan his camera a bit and show you the visuals right now so we have the authorized representatives of both the candidates in parliament right now outside room number 63 so as far as the nda candidate mr jagdeep dhankar is concerned his authorized representatives are mr bhupendra yadav who's a union minister and mos parliamentary affairs minister mr arjun rang begwal and also mr v murli dharan and talking about opposition's candidate uh, margaret alwa we also have the authorized representatives of uh, the opposition candidate uh, mrs rajni patel mrs vanna chavan and also dr kanimoy so they have all arrived here and you can also see that members have started queuing up and a very important update right now is that the returning officer for the vice presidential election of 2022 mr utpal kumar singh has also arrived and also the assistant returning officers are in the house the mps have already started uh, collecting their voting slips so that they can vote and as you know per member of parliament right now the value is going to be one because only the members of parliament vote and a very pertinent question that you asked me about the outgoing vice president of india or the chairman of rajya sabha mr m venka and i do well he has been very very focused on the productivity of the house you may recall that on several occasions when there were disruptions in the house deadlock or standoff between the opposition and the government he went out of his way to hold parleys with both sides he also urged the members from across the political spectrum to ensure that the dignity of the house is maintained the decorum of the house is maintained because ultimately the image of the parliament the members of parliament are responsible for that on several occasions he also got very uh, his anguish was palpable he also uh, tried to convince the members to ensure that uh, both sides get together speak iron out their differences and the house visits a didactic uh, meaningful 
speeches and debates on several issues. Another very important uh, point that I'd like to raise here is about the parliamentary committees. Remember, the parliament meets uh, for three sessions in a year, the budget session, the monsoon session and the winter session. Of course, this part of parliament is televised. But another important forum is the parliamentary committee, which is of course not televised, but a substantial amount of work gets transacted in these parliamentary committees. So he made it a point that he convinced and he also spoke to the chairpersons of various political parties who head uh, or hem these parliamentary committees to ensure that the participation of the member rises uh, uh, and also the fact that there is meaningful contribution they meet and also during uh, this entire tenure we also saw that uh, the report presentation has gone up considerably the attendance has improved considerably another important very uh, another important factor is his focus on linguistic diversity so during his tenure we saw that there is simultaneous interpretation for all the 22 scheduled languages in the upper house he also encouraged the members to speak their in their own mother tongue and also the fact that he always encouraged the first timers and also the women mps so all uh, those things put together it was a it is going to be a very very memorable period for the outgoing vice president of india Absolutely, mr Kriti. so significant and contributions you, mr fukun have been made by the outgoing vice president in the way you know he conducts the proceedings of the house another challenge that he had to face was the unprecedented covid uh, pandemic that also impacted the proceedings of the house how do you see as the presiding officer him having you know sailed through these two difficult uh, uh, years of the covid pandemic well um, before i forget let's also not forget uh, uh, you know mr naidu's famous one liners you know, one of them is that opposition must have its say and the government must have its way so i mean he is known for uh, you know all these one liners uh, and even the opposition loves them <clears throat> well uh, coming to his uh, you know working through covid in fact some time back when i was interviewing lok sabha speaker he had given us some figures which actually showed that uh, productivity in terms of number of hours sheer number of hours uh, was actually not all that bad uh, they managed to do uh, 100% productivity but yes uh, mr naidu did face a challenging time uh, if you recall during the passage of those uh, three farm laws uh, in fact mr naidu was not in the chair when they were passed it was deputy chairman who was uh, in the in the chair and the opposition Uh, protested very strongly thereafter uh, they sat out on a dharna outside the parli- i mean inside the parliament complex but outside the house uh, almost for a night because uh, they felt that you know they were not given an opportunity to make the put across their point of view on the floor of the house but that sort of acrimony as it were lingered on for a while and we had seen some really ugly scenes uh, in one of those sessions when uh, a बुक वॉज थ्रोन एट द टेबल जी बिल्कुल 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 संदीप जी हमने देखा कि वेंकैया नायडू जी ने अपने कार्यकाल के दौरान सबको साथ लेकर चलने की आ, कोशिश की सदन सुचारू रूप से चले हर मुद्दे पे सदन में चर्चा हो इस पर उनका खासा जोर रहा कि सदन में चर्चा आ, होनी चाहिए लेकिन बात में लोकतंत्र की कर रहा था राम जी क्योंकि ये जो उत्सव है हमारे लोकतंत्र का चुनाव उपराष्ट्रपति के रूप में भी जो हम देख रहे हैं जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि लाइन में लगकर वोट के लिए तैयारी कर रहे हैं वोट देने वाले हैं आप कैसे इस देश को देखते हैं क्योंकि यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है पिछहत्तर वर्ष आजादी को होने जा रहे हैं आप कैसे देखते हैं इन दृश्यों को जो हम ये दृश्य देखते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव भी हमारे हुआ अब उपराष्ट्रपति का चुनाव आप कैसे देखते हैं बिल्कुल इस यात्रा को मैं बिल्कुल हमेशा कहता हूं कि ये डांस ऑफ डेमोक्रेसी ये उत्सव है लोकतंत्र का उत्सव है और मैं एक बात हमेशा ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी राजनैतिक आप कहिए या सामाजिक जो जो घटनाएं होती हैं वो इस बात को साबित करती हैं कि हमारा लोकतंत्र लगातार मजबूत हो रहा है अब पिछले दिनों की भी देखिए जो कुछ भी हुआ है इससे एक बात साबित होती है देखिए जीतता कौन है हारता कौन है लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि एक स्वस्थ और ये लड़ाई नहीं होती इसको कहते हैं कि एक एक तरह की ये प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि परिस्पर्धा है यानी आप किसी से आगे चले जाइए बड़ी लकीर खींचिए कोई मिटाने का नहीं होता तो उस लिहाज से आप देखिए जितने भी चुनाव हो रहे हैं अभी आप देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो आज भी मैं कहता हूं कि बहुत सारा बिखराव और आप देखते हैं कि बड़ा दुराव सा लगता है 
लेकिन जब कोई बड़े मुद्दे आते हैं तो यह देश और देश की जनता और यहाँ के प्रतिनिधि एक साथ खड़े होते हैं और तो सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि हमारा जो ये लोकतंत्र है वो लगातार मजबूत हो रहा है और ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जैसे कहते हैं थोड़े बहुत देखे क्रॉस वोटिंग वो सब अलग होगा तो मेरा ये कहना है कि मैं इससे ऊपर उठ करके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है वो एक संविधानिक पोस्ट है ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इसका हमें सोचना चाहिए ये बात अलग है पोलिटिकल मैसेज जाती है कि अपोजिशन ममता जी क्यों नहीं आई बहुत सारी चीज़ें हैं बट डिस्पाइट दैट हमें मानना चाहिए कि एक लोकतंत्र का उत्सव है और ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये दोनों पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक पोस्ट है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए शाम तक नतीजे आ जाएंगे किसी के पक्ष में कुछ भी जाए चाहे कोई अंतरात्मा से बात करे सर्टिंग वॉट यू आर सींग मिस्टर सिंह यू कैन सी लाइव विजुअल्स ऑन योर स्क्रीन ऑफ यू नो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउस इज एक्चुअली क्यूइंग अप to uh, cast their vote to elect the 14th vice president of the country interesting visuals uh, manoj because Ji. you know we are used to seeing the common people standing in long queues uh, uh, for hours uh, to elect the local councillors uh, to elect the mlas to elect the members of parliament and now those very elected representatives are standing in queues to elect uh, you know uh, first the president earlier uh, this month and now the vice president of the country ji bilkul atina ji yahi khoobsurti hai loktantra ki jab aam chunav hote hain hum dekhte hain ki aam आदमी लाइन में लगकर अपना जो अधिकार है उसका मत देने का उसका प्रयोग करता है किस तरह से लाइनें लगती हैं बूथ के बाहर और वही एक खास नजारा सेम नजारा हमें देखने को मिला राष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिला कि सांसद सदस्यों ने जो जनता जनता के प्रतिनिधि हैं उन्होंने लाइन में लगकर अपना मतदान पहले किया और आज भी हम देख रहे हैं कि मतदान हम पहले करें इसलिए सुबह सुबह जो सांसद सदस्य हैं वो राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य उसमें मतदान करते हैं हम देख रहे हैं लाइनें लगी हुई तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं और यही लोकतंत्र के प्रति जो एक आस्था है आम आदमी की हमारे जनप्रतिनिधि की ये उसको और मजबूत करता है संदीप जी आप कैसे देखते हैं इस नजारे को नहीं नहीं बिल्कुल ये ये मतलब जैसे टीना जी ने कहा यह बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आमतौर पर आम आदमी जो हम लाइनों में खड़े होके वोट के लिए जाते हैं और जिनको हमने आज चुन के भेजा है और वो आज खुद लाइन पे खड़े हैं कि एक जो जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है चाहे राष्ट्रपति जी का हो या उपराष्ट्रपति का उनका चुनाव करें उनका चयन करें और ये डेमोक्रेसी में जैसे रामकृपाल जी ने कहा कि मतभेद हो सकते हैं विचार आपके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जब कोई बड़ा मुद्दा हो जैसे कोई संवैधानिक पद हो तो उसकी एक अपनी गरिमा है और वो सब साथ दिखाई देते हैं जो मैं पहले आपको वेंकैया जी का जो मैं वाक्य बता रहा था कि एक बड़ा ही चैलेंजिंग सेशन था और बहुत गर्मा गर्मी हुआ और पक्ष विपक्ष का और दोनों तरफ से वो गए वेंकैया जी के पास और कि इनको सस्पेंड कर दो उनको निकाल दो बर्खास्त कर दो लेकिन जैसे सत्र ख़त्म हुई कुछ दिन बाद अपने आप ही सब वो मामला सुलझ गया जी और ये खासियत है ये, 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 खासियत है ये पॉलिटिकल एडमिटी नहीं होता ये राइवलरी होता है वो अपनी जगह ठीक है बट समय बीत गई और अपनी बिल्कुल आप... बिल्कुल लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार अपनी बात कहने का अधिकार हर किसी को है और भारत के लोकतंत्र की ये खूबी भी है अशोक टंडन जी क्योंकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र का उत्सव है पहले हमने राष्ट्रपति चुनाव में उत्सव ये मनाया और अब ये उपराष्ट्रपति का चुनाव आप कैसे देखते हैं जो हमारी लोकतंत्र की यात्रा रही है हमारी लोकतंत्र की जो चुनाव की यात्रा रही है इस पर आपका क्या कहना है इससे पहले मैं एक बात कहना जी अभी बात हो रही थी कि अभी के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की देखिए वेंकैया जी के सदन चलाने के बारे में तो हमने बहुत अच्छी चर्चा की और उन्होंने कभी किसी भी प्रकार से लक्ष्मण रेखा पार नहीं की जिससे उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हो लेकिन वेंकैया जी के व्यक्तित्व का एक और पहलू है वो है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए वो देश के बहुत लगभग अधिकांश यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और वेंकैया जी एक दिन बता रहे थे कि वो पाँच साल में लगभग हर विश्वविद्यालय के किसी ना किसी या तो कन्वोकेशन में गए हैं या किसी और फंक्शन में गए हैं उन्होंने पूरे देश के विश्वविद्यालयों का एक तरह से भ्रमण किया है इसके अतिरिक्त जब सत्र नहीं रहता या सत्र चल भी रहा होता है 
तो वेंकैया नायडू जी की डायरी किस तरह से फुल रहती है इसका ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता एक एक दिन में वेंकैया नायडू दस दस फंक्शन भी अटेंड करते हैं एक एक दिन में तीन तीन चार चार प्रदेशों का भी उन्होंने दौरा किया है तो ये जो उनका एक सक्रिय उपराष्ट्रपति पद के तौर पर पाँच साल का उनका समय निकला वो इतनी सक्रियता से भरा हुआ था और उसमें उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि मुझे पुस्तक विमोचन के लिए कौन कह रहा है या मुझे किस प्रकार के तो ये भी एक पक्ष उनके व्यक्तित्व का है कि वो सदा एक सक्रिय उपराष्ट्रपति रहे सदन में उन्होंने बहुत अच्छी तो चलाया उन्होंने कई विदेश यात्राएं भी की उपराष्ट्रपति के तौर पर जहाँ उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाया तो ये भी एक पहलू वेंकैया नायडू जी का था जो मैं मुझे लगा कि इस पर आप हम अवश्य दर्शकों के साथ बात करें अब सवाल यह है कि देखिए भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है एक फंक्शनल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस सब को आगे बढ़ाते हुए संसदीय लोकतंत्र भारत में परिपक्व परिपक्व हो गया है हमारे लोकतंत्र की ओर जितने भी विकासशील देश हैं वो एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं और हमने कुल मिलाकर अगर देखे तो अपने लोकतंत्र को बहुत बखूबी से निभाया है चलाया है सत्ता बदली है क्योंकि तो मुझे याद है जब हम लोग विद्यार्थी थे तो पश्चिमी देश कहा करते थे कि इंडिया इज ए रैम शकल डेमोक्रेसी इट इज बींग रूल बाई ओनली वन पार्टी ओनली बाई वन फैमिली लेकिन हमने देखा लगातार उसके बाद भारत की जनता ने चुनाव के माध्यम से सरकारें बदली हैं एक ही पार्टी के वर्चस्व को तोड़ा है तो ये जो सफलता हमारे लोकतंत्र को लगातार मिलती जा रही है उसी परिपक्वता में ये उत्सव भी हैं राष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति का चुनाव पंचायत के चुनाव म्यूनसिपैलिटी के चुनाव असेंबली के चुनाव लोकसभा का चुनाव ये हमने सफलतापूर्वक की हैं कोरोना काल में हमने इतने सफल चुनाव करके दुनिया को दिखाए दुनिया डर रही थी कि तो ये जो सफलता की सीढ़ी हम लगातार चढ़ते हुए आज हम अमृत महोत्सव में आए हैं पचहत्तर वर्ष हमारे लोकतंत्र को हो गए हैं और ये एक सफलता का उदाहरण है और अगले 25 साल का रोड मैप जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं तो ये लोकतंत्र किस तरह से और मजबूत हो जन भागीदारी कैसे बढ़े जी। लोगों का विश्वास अपने चुने प्रतिनिधित्व में कैसे बढ़े इसके लिए उदाहरण भी प्रस्तुत करना पड़ता है मुझे ये दुर्भाग के साथ कहना पड़ता है कि संसद की जिस तरह से कार्रवाई न चलने देने का एक एक नया सिलसिला हमारे संसद में विपक्ष ने शुरू किया है ये कोई बहुत अच्छा उदाहरण हम प्रस्तुत नहीं कर रहे देखिए चर्चा हम कहा हम लोग कहते हैं कि हर विषय पर बहस हो हम जब रिपोर्टिंग करते थे तो हम कहते थे संसद के सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष संसद संसद में सरकार को घेरेगा आज वो घेरना मुद्दों पर होता था बहस के दौरान होता था आज घेरना तो एक तरह से फिजिकली हो रहा है वेल में जाना नारेबाजी करना और धा इससे इससे ये लोकतंत्र की कोई गरिमा नहीं बढ़ रही है ये समय नहीं है ये बात कहने का लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार जिस तरह से अवरोध हो रहा है संसद नहीं चलने दी जा रही इससे लोगों का विश्वास हमारे लोकतंत्र में डोल सकता है Absolutely. So on one hand over these decades, while India has, you know, time and again proved to the world that it is a democracy for the people, of the people, by the people, and it has only strengthened by the day. Particularly in the context of the changing geopolitical scenario, if we look at where you know elected governments are being overthrown, India has been a shining example of how, as the world's largest democracy, we have not just thrived, but you know, it's it's a journey of commendable development over the decades. but at the same time mr fukun it is an area of concern that you know while we are known for conducting smooth uh, uh, elections to uh, you know uh, the, the general elections and elections to various uh, offices the constitutional post but the functioning of the parliament has you know constantly been coming under scrutiny for the kind of disruptions that we have seen over the last uh, few years particularly and this is something that mr dhankar will have to face as well this is going to be the biggest cha- uh, challenge coming in for him जी संदीप जी आप टीना जी का कोई उसका सवाल का उत्तर दें उससे पहले कृति जी क्या अपडेट है आपके पास जी there seems to be some uh, audio uh, difficulty sure. but mr fukun you can continue yeah no i agree with you that uh, i think one of the main functions of uh, the vice president of india is that he is also the ex officio chairperson chairman of the rajya sabha 
and uh, you know he will uh, chair the proceedings of the house and it is going to be a challenging task for him especially because uh, you know the government of the day doesn't yet have a maj full majority or a comfortable majority to push through bills so there will be a lot of negotiations there will be a lot of uh, you know uh, with the negotiations with the opposition when it comes to crucial bills he has to maintain uh, you know he has to keep the house in order so these are challenge i mean they there will be challenges but i think uh, your the bit about disruptions that you said i mean this is something you know uh, frankly this is something that we haven't seen just post 2014 we've seen uh, even during upa's time when the bjp was in opposition i'm not saying uh, i'm not at all trying to justify that this is a healthy uh, sign in fact it's always better to hear people parliamentarians debated out on the floor of the house and when debates take place it's uh, so much enrich enriching for all of us who actually listen into the debates from the press gallery uh, nowadays it gets televised so people can sitting in their homes they get to know what their representatives are doing on the floor of the house but uh, uh, so, but sorry this to is interrupt you yeah, we, that happened we, in uh, we, when, I'll, I'll come sure. back to you we seem to have you know uh, 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 got kriti back uh, with us kriti what's the latest update from uh, the election venue Well Dina as you know that the stage for vice presidential election 2022 is all set and the first vote is going to be of prime minister of india mr narendra modi which is expected at 10 am in the morning right now but uh, joining us are members of parliament of the bjp from the rajya sabha let's get in a word from them sir kis tarah se dekhte hain aap vice presidential chunav 2022 ka nda ke candidate bahut hi acche candidate hain adhivakta rahe hain kisan parivar se aate hain aur mujhe poorn ummeed hai aur vishwas hai कि वो राज्यसभा को एज चेयरमैन बहुत सुचारू रूप से चलाएंगे और उपराष्ट्रपति पद के लिए मुझे लगता है वर्तमान परिपेक्ष में सबसे उचित कैंडिडेट हैं और उनका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो देश के और समाज के काम आएगा ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है जी हमारे साथ बीजेपी के चीफ विप जो है राज्यसभा में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी वो भी साथ में हैं सर कैसे देखते हैं आप दो के वाइस प्रेजिडेंशल चुनाव को राष्ट्रपति चुनाव में दो आदर्श लोकतांत्रिक पद्धति हैं कि अनापोच चुनाव हो या मतदान से चुनाव हो आज उपराष्ट्रपति जी का चुनाव मतदान से हो रहा है और परिणाम तो स्पष्ट है परिणाम में कोई संदेह किसी प्रकार का नहीं है और हम सबको ये भरोसा है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी जो निर्वाचित होंगे ये भारतीय संस्कृति और भारतीय सामाजिक परिवेश से निकल कर आए हुए हैं राज्यसभा में हम सभी संसद सदस्यों को समाज की समस्याओं को उठाने में वो संरक्षण प्रदान करेंगे और उनके संरक्षण में हम राज्यसभा में काम करेंगे अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे हम उनको अग्रिम जीत की शुभकामनाएं देते हैं आ, अनिल जी आपसे समझना चाहूंगी किस तरह से आप देखते आज पूरा भारत देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है इस वर्ष में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई कि राष्ट्रपति के लिए हमने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इन्होंने आदिवासी तथा महिला द्रौपदी जी मुर्मू इनका चयन किया हमने उनको वोट किया और वो राष्ट्रपति बनी आज एक किसान का बेटा जिसको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए लोगों का राज्यपाल ऐसा कहा जाता था एक अधिवक्ता जो ग्रामीण स्कूल से निकलकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी छवि जमा सका एक राज्यपाल करके लोगों की सेवा कर सका उनको उपराष्ट्रपति करके बीजेपी का एनडीए का कैंडिडेट करके माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी तथा पूरे पार्टी ने चयन किया है आज तो खुशी होगी कि एक तरफ राष्ट्रपति आदिवासी महिला है और उपराष्ट्रपति किसान का बेटा है अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी खुशी का कोई माहौल नहीं होगा हाँ बिल्कुल अभी इलेक्शन होना बाकी है आप किस तरह से देखते हैं मैम मैं मेरी जात को धन्यवाद अनुभव करती हूँ क्योंकि मैं राज्यसभा में आई इस बार हमने दो चुनाव देखे एक राष्ट्रपति जी का और हमारे जीवन में ये भी एक महत्वपूर्ण घड़ी आई कि हमने राष्ट्रपति को वोट दिया और वो जंगी मतों से जीती और दूसरा आज उपराष्ट्रपति का वो जो राजस्थान से आते हैं मैं गुजरात से हूँ दोनों पड़ोसी स्टेट है हम भी छोटे मोटे किसान हैं और वो भी किसान पुत्र है तो मैं धन्यवाद करती हूँ 
और आशा करती हूँ और वो जरूर जंगी मतों से जीतेंगे और जैसा वो काम कर रहे हैं करते आए हैं हम ऐसा सोचते हैं और आशा भी रखते हैं कि वो बहुत सफल उपराष्ट्रपति होंगे और हम शुभकामनाएं देते हैं और मोदी जी को भी खूब खूब आभार और नड्डा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं आभार व्यक्त करते हैं जी जैसा कि आपने कहा गुजरात राजस्थान और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की वाजपेयी सर अब उत्तर प्रदेश से आते हैं किस तरह से देखते हैं आप ये वाला चुनाव देखिए जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है ये देश कृषि प्रधान देश है और एक किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया है एन ने तो आज देश में किसानों के मन में एक उत्साह है और एक बड़ा संदेश किया है कि देश के किसानों का नेता आज सर्वोच्च कुछ मेरी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा मैं समझता हूं कि जिस तरह का निर्णय ये एन ने किया है चाहे राष्ट्रपति के चयन में और चाहे उपराष्ट्रपति के चयन में एक आदिवासी भाई बहन को राष्ट्रपति बनाकर और एक किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति बनाकर एक नया कीर्तिमान बनाने का काम किया है मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी योग्यता उनकी प्रतिभा उनकी सार्वजनिक जीवन का एक अनुभव निश्चित रूप से राज्यसभा के संचालन में और उस उपराष्ट्रपति के पद के दायित्व के निर्वहन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा मेरी मंगल कामनाएं हैं और मैं इन दोनों चयन के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूँ All right, Tina. So two big takeaways after my conversation with the MPs of the BJP. One, of course, they consider themselves very fortunate because they have seen the presidential election as well as the vice presidential election. And of course, secondly, you saw that uh, they are exuding confidence on victory right now because they feel that the numbers are heavily stacked in their favour. But as the day progresses, we have to see how this election pans out. Back to the studio now. Absolutely. So uh, we've heard interesting aspects coming in from uh, you know the elected representatives of the BJP of different states. Uh, they've extended their best wishes uh, uh, to both the candidates. In fact, they're they're confident that the NDA nominee is going to win. But uh, on the screen, you can see live visuals of the formalities related to the voting procedure. It's uh, uh, in about eight minutes from now, the voting process is going to begin to elect the 14th vice president of the country, wherein. the elected uh, representatives the members of parliament of both houses will cast their vote interesting visuals you can see on your screen and in just about 8 minutes the procedure is set to begin coming back to the point uh, mr fukun that we were making about uh, the huge responsibility as uh, not just the vice president but as the ex officio chairman of rajya sabha that the vice president elect will have to fulfill and especially in the wake of rising disruptions and here and i want to quote the outgoing vice president he keeps talking about the strength of democracy the three d's debate discussion and deliberation and at the same time he expresses concern about how a fourth d disruption is sort of you know taking precedence over all the other three d these going right. forth that challenge is something that mr dhankar has to uh, you know face i think that's a challenge that uh, every uh, presiding officer will face and every successive governments will face and let me explain what i meant uh, it's not for the first time that we are seeing this i mean i remember that when uh, the 2g spectrum allocation uh, issue came up uh you know the bjp then was in opposition they called it a huge scam the cag report had uh, put a presumptive loss figure of 1.76 lakh crore uh and we saw an entire winter session being washed out completely uh because uh, because the government had refused to uh, set up a joint parliamentary committee as the opposition had demanded and the opposition was insistent and one session was wasted Uh, and by the next session the government agreed to the conceded uh, to, i mean agreed to the demand of the opposition and uh, they set up a jpc and the parliament functioned smoothly so it's not something that happened uh, overnight or since 2014 this is actually been uh, there for a while now i mean uh, at least in the past 15 years or so uh, this has been the case where uh, if the government uh is in fact i would say that the opposition is much weakened now and the government has huge majority in the lok sabha and that's why um, uh, you know uh, the opposition cannot really muster up the numbers and if the government uh, wants to push through a bill they can uh, in the rajya sabha of course it's a little different uh, the go- government uh, you know still there's still a little below 100 uh, the numbers of bjp still a little below 100 
uh, and they often have to take the help of other friendly parties like YSR, Congress Party, Biju Janata Dal. Uh, so if uh, on some issues these parties can come together with the opposition, then it becomes a problem for the government to push yes. through a bill. And that is where the negotiations will come in and that is where the role of the chairperson, uh, the chairman of Rajya Sabha will be very important. जी आ, बिल्कुल संदीप जी आ, जो राज्यसभा की आ, संचालन है वो अपने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है अपने में आ, लेकिन अगर बात राम कृपाल जी आ, इस चुनाव की की जाए जाहिर सी बात एक सवाल आता है आ, कि संख्या आ, जो गणित है उसमें जाहिर तौर पर बीजेपी एनडीए उम्मीदवार का पलड़ा भारी है लेकिन बात मैं विपक्ष की करूंगा क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का स्थान भी रहना चाहिए और यह भी लोकतंत्र की एक खूबी है लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी एकता की बात होती है आ, हमने देखा तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव से दूरी बना ली बसपा ने एनडीए का समर्थन कर दिया ऐसे कई और भी दल हैं संयुक्त तो विपक्ष की बात होती है विपक्षी एकता की बात होती है लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में भी हमने देखा विपक्षी एकता बिखर गई उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्षी एकता बिखर गई कितनी चुनौती इस चुनाव में विपक्ष सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को दे पाएगा देखिए जो आपका सवाल है जी इसका जवाब इस आज के सारे जितने भी मुद्दे आए हैं सबका एक जवाब है देखिए एक अभी बात हो रही थी कि आजकल बहुत हंगामा हो रहा है ऐसा पहले नहीं हुआ था देखिए आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी 2014 में और 22 में आठ साल है ना आठ साल में अपोजिशन लगातार ये कोशिश करता रहा है कि वो एक चैलेंज रखे सत्ता पक्ष को अगर आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे अगर आप क्वांटिफाई करेंगे तो आप ये देखिए कि इस आठ साल में मतलब दस साल में जो आठ साल हो चुका है ग्राफ नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव जा रहा है अगर आप देखें घटनाओं को जैसा मैंने कहा कि डेढ़ साल के बाद चुनाव होने जा रहा है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये ऐसे मौके थे जब आप पूरे देश को एक मैसेज देते कि वर्तमान सत्ता का एक विकल्प खड़ा है उस विकल्प का जो भी अल्टरनेट है उसका ये पॉलिटिकल नैरेटिव है ये उसकी पॉलिसीज हैं आज हालत क्या हो गई कि आप देखिए 2014 में जब ये बात शुरू हुई थी तो शरद पवार ने पहला नाम लिया था कि अब अगर कोई मोदी ये सरकार का विकल्प हो सकता है नीतीश कुमार इकोनॉमिक टाइम्स बाकायदा इंटरव्यू चला था नतीजा क्या हुआ नीतीश कुमार जी खुद बीजेपी चले गए आज की तारीख में दो पार्टियों की बात हो रही थी कांग्रेस और वो कांग्रेस और ममता ममता जी की नतीजा क्या है कि आप देख लीजिए कांग्रेस का क्या हो रहा है और नीचे जा रही है ममता जी आज के दिन बायकाट कर रही हैं तो आप जो ये बोल रहे थे कि देखिए लोकतंत्र हमारा हमेशा मजबूत होता जाएगा लेकिन जो हालत आज अपोजिशन की है इस समय मैं समझता हूं कि सन बावन से लेकर के 2022 के बीच में शायद इतना भ्रमित और इतना कमजोर विपक्ष कभी नहीं था इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन जो है जो सड़क पर निकलना चाहिए वो सदन में निकल रहा है मैं मैं केवल किसी की ओर नहीं कर रहा हूं बट दिस इज द रियलिटी जिस तरह से आज अभी आप कई संवाददाता दिखा रहे हैं आप बताइए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कौन होने जा रहा है और प्लस आज की तारीख में कल भी एक उन लोग सड़क पर निकले थे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि राजनीति में एक एक पॉजिटिव पॉलिटिकल नैरेटिव दिया जाता है रिएक्टिव पॉलिटिक्स से कोई आप अल्टरनेट नहीं दे सकते आज की तारीख में जो ये हो रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं कई चीजें होंगी 2008 से 14 की जो 2014 से जो बाईस की यात्रा रही है वो सिर्फ पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा नहीं रही है वो राजनीतिक सांस्कृतिक आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन की है तो मैं ये कह रहा हूं कि नई चुनौतियां हैं नए विकल्प सामने आ रहे हैं और एक नए कॉन्ट्रोडिक्शन उठ रहे हैं तो इसलिए अपोजिशन का जो फ्रस्ट्रेशन है आज देखिए कल महंगाई पे बात हो रही थी और मैं और ममता जी मोदी जी से मिल रही थी कांग्रेस कल सड़क पर थी तो आप ये सब सारी चीजें मेरा यह कहना है कि डिस्पाइट दैट ये हमारे तरीके हैं होंगे आज वाइस प्रेसिडेंट का मामला है संविधानिक पोस्ट है राजनीति से ऊपर उठ करके हमें देखना चाहिए 
और जो भी होगा सब मानव की दृष्टि एंड यू से न्यू चैलेंजेस इट्स इम्पोर्टेंट टू यू नो अंडरस्टैंड दैट द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट द न्यू वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हैज टू प्रिसाइड ओवर द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेर इन ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस आर डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज इशूज आर ब्रॉट अबाउट एंड द काइंड ऑफ पैंडमोनियम दैट वी हैव सीन इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज वी डिस्कस्ड अर्यर ऑन इन द प्रोग्राम मिस्टर टंडन यू नो दिस इज वन एरिया हाउस मैनेजमेंट वी ऑल नो एंड एज मिस्टर फुकन राइटली सेड अर्यर ऑन दैट इन Lok Sabha, it's easier for the government because it's an absolute majority. In Rajya Sabha, the numbers are, are not completely in a majority for the ruling uh, party, and that's where it has to depend on some of these parties like YSR Congress, the BJD, to get crucial bills passed. In uh, you know uh, 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 the wake of the fact that House management in uh, the upper house is uh, relatively a tougher job. If we make comparisons between the outgoing vice president and uh, uh, you know the vice president elect, which in all probability is going to be Mr. Jagdeep Dhankar, Mr. Naidu had of course you know a, a, a huge uh, advantage. He served as the parliamentary affairs minister, and that in, in his tenure helped him as well in running uh, the house. while on the other side if we uh, look at the fact that you know mr dhankar is uh, uh, somebody who who is not served uh, as the parliamentary affairs minister the kind of bonhomi that mr naidu enjoyed with the opposition candidates that is something that you know mr dhankar will have to build up uh, you know in his tenure so i I'll, i'll take that question in just a while but as you can see on your screens uh, prime minister narendra modi now arriving at uh, the venue inside the parliament complex room number 63 where the voting procedure uh has begun in fact he's going to be the first person to actually cast his vote to elect the 14th vice president of the country the other members of parliament standing there in queue so once the pri uh, prime minister casts his vote after that the other members of parliament will also exercise their vote 